Всем привет, улечки мои хорошие, с вами Юмилька, буду сейчас смотреть на стриме Мистера Биста, если хочешь также смотреть со мной видосики онлайн, залетай на Twitch. Кроме того, мы на Твиче смотрим аниме, проходим различные игры и даже кейсики в КС второй крутим, и там также играем. Го смотреть! На из множества наших гигантских смертельных ловушек! За каждую... Как вот эта игра называется? Просто я когда увидела вот эту сцену, сейчас... Одна из множества наших гигантских... Крэш Бандикут! Вот прям локация один в один, и там тоже убегаешь. Их смертельных ловушек! За а такой же громадины. ловушку участник получит по 100 тысяч долларов. В У -у -у! этом случае он... Столько! Тебе... Нифига себе! И все! Первая ловушка проста. Нужно выбраться из клетки и забраться на крышу до того, как стены сомкнутся. Нифига Бать, себе! Я готов! Ты уверен? Давай! Так, ну... Но... Ну ладно. Там же никакого риска нет для этих ребят. Надеюсь, что все нормально будет. Вот именно как! Крыша! Эй, Мат! Не забывай, что на ходу 100 штук! Боже мой! Он так близко к шипам! Чем поможет сломанный стул? Вообще он же мог, получается, подняться на этом стуле и через вот этот квадратик пролезть. Я пытаюсь теми или, или нет, или, или не О! смог бы. О! Я уже близко, Мак, торопись! Мак, давай! Быстрее! Ой! Давай, давай, давай! давай! Это так жестко выглядело, эти шипы! Ты выиграл 100 тысяч! Нифига ну, себе! Подожди, да! Заслужил. у меня для тебя есть вторая ловушка. И если рискнешь этой сотней, то сможешь выиграть 200 тысяч. Ой-ой-ой-ой, может не стоит, а может не стоит, а? Подумай. Но у меня не будет видео, если ты откажешься. Я согласен. Согласен. Погнали. Мак звучит уверенно. Но впереди еще 10 ловушек, которые нужно пройти, если он хочет уйти с миллионом. Но сначала узнаем, сможет ли он выиграть 200 тысяч. И... Ну это же не так просто, как кажется, блин. Да ловушка Сложная задачка. Закройте дверь. Хорошо, что мы там не стояли. В да. этих сумках 200 тысяч долларов. Чтобы выиграть их достаточно, нажать на красную кнопку и пройти через эту дверь. Mm -hmm. Что произойдет, когда я нажму на Просто кнопку? Просто нажми и узнаешь. Хочешь пойти со мной? Нет, нет, я осталась здесь. Почему? Это плохой знак, кстати, если он не хочет идти. Если ты забыл, на кону 200 тысяч. Я не знаю, что будет, когда я нажму на кнопку. Просто нажми на кнопку. у Эффектный свет. Так. Думаю, ты понял, что это за ловушка. А, ну да, мы же Если видели это в самом начале. Дверь захлопнется. А время ограничено? Ограничено касание луча. Одно касание. О. Прям как Бро, в прикинь, если он коснется фильмах. первого же луча. О, это не для коротышек сделано, чувак. Боже мой! <свист> Я предчувствовал, что он будет ползти. Вот почему дальше лазеры <свист> окажутся прямо перед ним. Блин. Я не знаю, как их преодолеть. Буду честен. А, это безумие. Это сложно, очень сложно. А, боже мой! Ты прямо окружен лазерами. Мак, я бы не двигался. Ой, Хорошо. ну, кстати, он уже полпути прошел. Джимми, если я коснусь лазера, как скоро закроется дверь? Меньше секунды. М -м -м. Сделай шаг влево. Уйди, а, пожалуйста. Хочешь пробежать, да? Дверь? Спасибо. Три, два, один. Давай! Да! Ну это так рискованно прям было. А что если бы его дверь как-то придавила или нанесла ему. У меня слов нет! Да! Да! Нет, 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 рад радуешься. Хочешь уйти с двумя стами тысячами или рискнуть на 300 тысяч? Я думаю, что пройду еще одну. Вперед! Для мака каждая ловушка становится все сложнее и сложнее. Особенно следующая. Мак, заходи. Крыш бандикут в реальной жизни. Ловушки номер три. Бро, смотри, как круто. Мы потратили последние 60 дней на ее создание. Ого. Вот 200 штук, которые ты уже выиграл. Все, что тебе нужно, это взять следующие 100 тысяч, а затем просто пройти по этому пути и просто войти в эту дверь. Что произойдет, когда я возьму деньги? Оглянись. Прямо на твоей головой. А, хорошо. Начинаю понемногу понимать. Это было слишком очевидно. В общем, как только я возьму деньги, этот полу... Какая локация классная. Надеюсь, что они не только ради этого фрагмента ее выстроили, потому что было бы очень грустно. И они как-то еще в будущем ее будут использовать. Покатиться на меня. А если тебя задавит валун, я заберу свои 300 тысяч обратно. О, чувак. Я отойду сюда, чтобы меня не раздавило валуна. Дай мне обратный отчет от трех. Три, два, один. Вперед! 
А с чего это? Вон он сделан вообще! Не буду врать. Ты гораздо быстрее, чем я думал. Ну, кстати, да. У него отличная физподготовка. Боже мой, валун был вот так близко. Как насчет четвертой ловушки? Ему как-то пока что очень сильно везет. Не знаю, Джим. У тебя получается все лучше. Если бы он меня настиг, что бы произошло? Я бы умер? Вот что было с Ноланом, когда его ударило. Больно. Прости, мне нужно... Да, конечно, это серьезное решение. Ты должен все хорошенько обдумать. Ну, так 300 тысяч... Долларов на дороге не валяются. И кто знает, какие будут следующие испытания. Сложно, очень сложно. Ладно, так что ты решил. Окей, еще одно. Еще одно? Да, еще одно. Ладно, посмотрим, потеряет ли он 300 тысяч. Или заработает еще. Не выражайся так, Джимми. Мак теперь в шаре. Как ощущение? Ну, три шара я осознал, как плохо пахнут. Ты сам О! выбрал это. Откройте! Ну, так он сколько испытаний уже прошел, как бы у этом нет ничего постыдного. Зато придет домой, ляжет в свою шикарную ванную. Я надеюсь, что с деньгами и не потеряет Эри! все -таки. Добро пожаловать в четвертую ловушку. Полетели я сон... за 300 тысяч долларов. Это он уже и дом какой-нибудь классный может купить, да? Дал видеоигру в натуральную величину, Бойки. которую он должен пройти. О, -о, -о. О, боже мой, чувак. В шаре находясь. 400 тысяч маку нужно пройти эту полосу препятствий. Жесть. Если ты еще не понял. Это и без шара тяжело пройти, а в шаре еще сложнее. Упадешь в пену и проиграешь. Я понял. Да, и еще кое-что. У тебя всего 5 минут на прохождение. Нагнетает и нагнетает, блин. С каждой секунды все больше и больше. у нас есть такие вот платформы. Довольно просто. В шаре это намного сложнее. Бро, если ему сейчас трудно, то что будет, когда он доберется до движущихся платформ смерти? Я прям на него... Вот я смотрю, мне так страшно, что он сейчас упадет в любой момент. Прям переживаю за него очень. Да будет нелегко. Ой, ой, мой чувак. Прыгай! Прыгай! Да? <смех> Если он прыгнет, то и реакция, ну, как будет, будет все это так непредсказуемо, он отпрыгнет или шарлотнет, или что случится, неясно вообще. <смех> это он правильно двигается тысяч. так вот потихонечку. Могу я присоединиться к тебе? О, 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 зачем? Зачем? Прости, зачем? я хочу быть в видео, это мое видео. <смех> это Тогда уж ужасно. пусть помогает. <смех> До этого момента все было довольно легко. А вот теперь будет трудно. Будет трудно? У, -у, -у там платформа вы... еще вверх-вниз движется. Это нелегко. О, это безумие, чувак. В отличие от других испытаний, он идет довольно быстро. Балансировать внутри так. этого шара сложнее, чем кажется. Он усиливает каждое движение, и можно упасть в любой момент. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. О, в этом умница. шаре так трудно балансировать. Бро, 400 тысяч, это не должно быть легко. И у него меньше двух минут. Препятствия, которые были до сих пор, ничто по сравнению с последним этапом. Вот где будет по-настоящему трудно. Ой. А, как же я ошибался. Мак mm -hmm. буквально уничтожил последний этап за 10 секунд. Как он так? Когда он побеждает, мне страшно быть рядом с ним. Я не знаю, что... Ты бы хотела там поучаствовать, но мне кажется, я бы в самом начале, к сожалению, вы была. Наверное, в шоу, где очень много людей соревнуются между собой, да. А вот так вот в соло нет. И мне кажется, что реально нужно иметь такую физподготовку, чтобы туда идти, чтобы наверняка хотя бы не в самом начале выбыть сказать на бумаге. Хотя, если вспомнить шоу Мистера Биста по игре в кальмара, там же многие люди просто случайно отлетели. И если вспомнить шоу Масленникова по игре кальмара, то там тоже нечто подобное произошло. Там физическая подготовка не так много и значила. Все в первом испытании. Много сложнее. Однако, так... следующая ловушка сложнее всех, что мы видели до сих пор. Отгадай загадку. Что лучше, чем 400 тысяч? 500 тысяч. <смех> ну что, испугался? Или посоревнуешься за 500 тысяч долларов? Если следующий этап будет таким же легким, то давай. Я не говорил, что так и будет, но будем считать это за да. Следующая ловушка. Для нее Маку понадобится купальный костюм, ведь, возможно, ему придется поплавать. Так, Тебе? что это? <смех> Мак, полезай-ка в воду. Мак, ты хоть понимаешь, что ты делаешь? Не особо. Итак, эта ловушка сложная, но простая. Когда ага. я скажу вперед, твои деньги начнут двигаться к этому огромному костру. Потянув за рычаг, ты их остановишь. Ого. А чтобы добраться до него, нужно проплыть под водой и взломать замки У -у -у. всех четырех дверей на пути. Блин, вот эта тема с замками мне напоминает какое-то шоу с российского ТВ. 
Форд, э, как, он, как оно там называется, не помню, но вот его вроде как, да. Понял. Ты, наверное, думаешь, почему у меня в руках вешалка? Потому что ей нужно взламывать замки. О, -о, -о вешалка, Мам, готов? Серьезно? Я готов. Форд Боярд, да-да-да-да-да, я так его любила раньше. Затем мне еще очень нравилось подобное японское шоу, но оно было более трешовым, вообще классная тема. Но каждый раз смотришь на участников и хоть и болеешь за них, но так жалко их в некоторые моменты, особенно там со всякими змеями, насекомыми, потому что это тот еще трэш. Три, два, о, по погоди. Мак, не поправишь штуку за тобой? О -о -о! Итак, Зачем? Как коварно это было! Так. Ровно через три минуты деньги окажутся ой -ой 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 -ой. Если только маг не подойдет с другой стороны и не нажмет на ручак. Насколько это вообще Ему реально? сейчас нелегко. Я бы не смогла, честно. Как он так долго задерживает дыхание? У -у -у. Итак, маг Умница! Умница! Ой-ой-ой-ой-ой, я что-то как-то за него очень сильно волнуюсь, потому что задача прям не из легких. Ты сможешь, Мак? А пока он борется за полмиллиона, я расскажу вам о Штамблгайс. Бесплатной мультиплеерной игре, в которой вы соревнуетесь со случайными людьми, а победитель получает корону. С каждым новым типа, замком Маку что ли? приходится нырять все дальше и дальше, а значит времени на отбирание у него остается все меньше и меньше. Ой -ой 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 -ой. Ему нужно всплывать, чтобы подышать воздухом. Как же плохо видно. Чел, давай, давай, давай! Бро, это безумие! Он прошел уже столько испытаний! Стамбл Гайс даже превратили некоторые из наших видео в уровни О! их игры. Кроме того, в магазине Стамбл Гайс теперь доступны скины Мистер Бист Эмоции и даже анимация победы. Mm. Он вскрыл третий Давай, давай, давай! В ближайшее время в Стамбл Гайс пройдет специальный ивент на тему Мистер Бист. Так что скачивайте игру на iOS, uh. Android или в Steam бесплатно. Прямо сейчас. О, все! А, нет, а то он подышать, блин, я думала уже все. На что маг, еще одна дверь. Пока-пока! Сорок -пока. секунд! И этого слишком мало! Ой-ой-ой-ой, тридцать пять! Смотрите, давай, 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 давай! Тридцать! Давай, 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 давай! Будет обидно, если у него сейчас не выйдет, при том, что он уже три замка целых открыл! Давай, 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 он давай, давай. Почти закончил, как он сел четвертую дверь. О, быстрее, быстрее! Тяни рычаг! Давай, 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 давай! Шесть Я секунд! Деньги. Шесть секунд всего осталось, это мощно! Боже мой! Я так и знал. Наверное, голова кружится из-за нехватки кислорода. Я едва вижу. Понимаю. Видишь, там висят 500 тысяч. Не хочешь рискнуть ими ради 600 тысяч? А точно это того стоит? Кстати, мне любопытно, он в разные дни все это делает или в один день? Если в один день, то это вообще жестко. Хотя, если посмотреть на Джимми, то вроде как, да, в других испытаниях у него была такая же одежда. В разные нет ни один. А, ну если не в один, то, наверное... Так попроще будет, потому что у него будет время, чтобы передохнуть, восстановить силы. А если бы все было залпом, это было бы прям Андрей. Если честно, то следующая ловушка, пожалуй, самая простая из всех. Точно простая? Я серьезно. Если уж останавливаться, то точно не сейчас. Ладно, сделаем это. Да, да, да. Да? Я же мог соврать. Что? Но вообще-то я не врал. Любой человек с развитой префронтальной корой мозга сможет пройти эту ловушку. Так, и что Добро там? пожаловать! По идее, это должны быть самые легкие 100 штук в твоей жизни. Так. Окей? Выбирай. Плитка Фистаблс угу. или плитка Хершес. Тут все очевидно. Одна улетит в мусор. Все очевидно, надо без раздумий делать. Вот так! Никогда бы не стал это есть! Ну конечно! Жесть, как они ненавидят этот шоколад! Ведь я только что выиграл 100 тысяч! И шоколадку! Теперь у тебя 600 тысяч долларов! Офигеть, реально изи! Долларов наличными! Джимми, это 6 ламборгини! Да! 
Плитка фистаблс. Добавлю. Спасибо. Рискнешь шестьюстами тысячами, мини океаном денег. Ради шанса выиграть 700 тысяч долларов. Кстати, мне тут стало любопытно. Я как-то вроде задавалась этим вопросом, но не видела ни одного коммента на эту тему. А как он выбирает участников для своих видео? У него есть какой-то кастинг? Или как, как это происходит? Кто-то знает про это? Где это Джимми про это говорил или же нет? Ты псих. Я вижу, что он вот-вот скажет да. Я не знаю. Чувак, моя мама разозлится, если все это проиграет. Да или нет? Еще разок, всего разок. Эх, хорошо, давайте. Согласен? Да, Они уже подсадили его на это. Да? Еще раз, хотя, хотя, прошу тебя, не да. дай мне играть дальше. Окей. <свят> В интересах мистера убийства, чтобы видео дальше продолжалось, чтобы ролик был как можно более эпичным. В Твиттере вроде, да? Лили? Окей. Что ж, в следующей ловушке Маку понадобится повязка на глаза. <свят> Неплохая повязка в виде Но, мешка. Ну, что-нибудь видишь? Ничего не вижу. Это была ложь. Ладно, может быть, две повязки. Надеюсь, он не боится высоты. И если вам интересно, почему я сказал про высоту, ну, отправьте нас наверх. О, мы поднимаемся. Мак, вероятно, знает, что мы поднимаемся. Но не знает, как высоко. Мы поднимаемся на 60 метров. И ему придется преодолеть свой самый сильный страх. Если он хочет получить 700 тысяч. Давай снимем мусорный бак. Поберегись! Мак. Высоко, очень высоко. Добро. И тут прям надо идти будет в одну ногу, то есть вот так их переставляя. Ой, стрёмненько. Пожаловать в следующую ловушку. Надеюсь, ты не боишься высоты. Я в ужасе, бро. Чувак, это выглядит ужасающе. Эта ловушка очень проста. Все, что нужно сделать, это перейти на другую сторону по невероятно тонкой балке. Хорошо. Была бы она хотя бы чуть-чуть потолще. Это безумие, чувак. Боже мой. Я не знаю, как он собирается это сделать. Мне сейчас так страшно. Мне так страшно. Бро, это ужасно. А ты бы прошел? Черт из два, не за что. Я бы точно сто процентов не смогла. Просто мы с друзьями год назад даже чуть больше были в городке на деревьях, то есть там всякие лесенки, испытания. И я во время одного из испытаний сорвалась. И было так страшно, так ужасно. Я все предыдущие испытания еле-еле проходила, потому что физуха моя не вытягивала, особенно слабющие просто мои руки. И я сорвалась не потому, что я сдалась, нет, я просто цеплялась до последнего и слетела, соскочила оттуда. Там была Страховка мне очень сильно повезло, но вы не представляете, какой стресс я испытала. И в целом, когда я с балкона смотрю там вниз, вот с девятого этажа, например, в Турции смотрела, страшно не было. Но за счет того, что я не уверена в своей физической силе, я бы точно такое бы пройти не смогла. Ну и плюс, кроме того, вот эта жердочка, так и хочется ее называть, она очень тоненькая, и там идти будет очень тяжело. Как бы и тебя будет э, страх одолевать. И кроме того, еще координацию нужно поддерживать в этот момент нормальную. Сложно, очень сложно. Что? 700 тысяч на кону! Его худший страх. Посмотрим, что будет. Ладно, я больше не могу об этом думать. Будь что будет. ой 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 Если он пройдет, Итак, я надеюсь, что он, он после этого... Он невозврата. Уйдет хотя бы. Боже мой. Вот это да, у него получается! Ой, давай, 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 давай! Да ладно! Ну это смотри, даже страшно! Улица! Улица! Охренеть, чел крутой! Ну я что говорил! Я сделал это дико! Охренеть! Исходя из первых двух шагов, я не думал, что он справится. Да, в середине он еще так начал терять равновесие. Как ты просил, я не буду уговаривать тебя. Ты заберешь свои 700 тысяч или рискнешь и продолжишь путь к миллиону долларов. Ух. Решать тебе. У меня сейчас есть возможность уйти. Я бы на его месте ушла уже честно, потому что неясно, какие испытания будут дальше. Вот это испытание было действительно жестким. И ему просто очень сильно повезло, что он его... С прошел. просто безумной суммой денег. Но я уже так близко! Мне кажется, что все дома хотят увидеть следующие три испытания. Я хочу. Окончательно! Жаль, постанова в смысле? Почему постанова? В каком месте? 
Мистер Бис не раз доказывал, что он реально в реальной жизни проводит свои эксперименты, там всякие взрывы, делает испытания различные. Привет! И это удача! Да! Если он завалит следующую ловушку, мне будет грустно. Ма... Мне тоже, чел! Осталось пройти... Это очень со... жестко, 700 тысяч долларов. Вот представьте, если сейчас он провалит следующее испытание, он останется ни с чем. Ну, максимум ему мистер Бис там тысячу долларов, 5-10 даст. Но это уже будет не 700 тысяч. 700 тысяч долларов, это ж нереальная Три ловушки, сумма. чтобы выиграть миллион. Но дальше будет только сложнее. Ой, Ты решил рискнуть деньгами? Ой, ой. Погнали! Мне так страшно. Включите Уже свет. Тоже, я бы не рисковала. Эта ловушка может показаться вам знакомой. Конечно, да. С одной стороны, если остановиться и не рискнуть, ты упустишь там лишнюю 100 тысяч долларов. Но гораздо страшнее потерять все, что ты до этого заработал. Наш самый популярный ролик игра в кальмара. Поэтому я решил объединить стеклянный мост и вырезание печенья в одну ловушку. О! Это как? Как и в игре в кальмара, у тебя есть печенье. Нужно вырезать mm -hmm. фигуру и поместить ее на этот сканер. Если ты сломаешь печенье, оно не поместится в этот круг, и мост под тобой рухнет. И я все потерял. Но О! если оно будет такого же размера, то дверь откроется, и тебе придется сделать это еще три раза. Сколько у меня времени? Времени ограничено. Слава богу! Нет, на тебе... Слава богу! На некоторые из испытаний ты тратил по часу. Поэтому, может, лимит будет? Нет, Ого! не надо ограничить. По часу? Нифига себе, это сколько всего нас кипали, получается. Ладно, ну может так... Ну хотя, да, это логично, что испытание с лазерами он там за пару минут точно не смог бы пройти, потому что это так сложно. Когда уж начнешь? Хорошо. Джимми, вот моя стратегия. Я облизываю его и да, загортает. Да, да. А потом, в идеале, я смогу проткнуть печенье иглой. То есть стратегия, как в игре в кальмар? Да! Можно и так сказать. Я помню еще у кого-то смотрела у Масленникова, что ли, как раз-таки игру в кальмара, да, и там э, блогеры и стримеры прям печеньку еще облизывали, да, как он Маг, сейчас. Отойди от меня. Эй, я тебя не трогал. Слушай, прям отвлекает порой Джимми, да? Давай Специально как бы. А как же мой Крокс? Нет! Но теперь у меня нет обуви. По-другому ты не понимаешь. Ладно, начнем. Деньги повсюду еще валяются. Я понимаю, что эти деньги, по сути, для тебя ничего не значат. Угу. А в моем случае угу. они изменят жизнь. Я понимаю. Поэтому я не буду торопиться с вырезанием Не круга. торопись, пожалуйста, не торопись. Между ними какая-то особая химия такая есть, знаете. Только в следующий раз я, наверное, поставлю ограничение. Нет! Полдела сделано. О, о! А? Вот так, верно? Окей. Клади его туда. Четко. Порядок. Дайте свет. С треугольником он справится быстро. Но после Но... треугольника будет звезда, а затем зонтик, что гораздо сложнее. О! <звук> Хорошо. Печенька. И еще, сейчас, сейчас, прежде чем открыть, одну секунду. <звук> О, нет! Я заменю это. Поскольку деньги были так далеко, я перенес их сюда на случай, если ты забыл, за что соревнуешься. Часть точно очень далеко. Я специально хотел, чтобы он еще больше начал переживать, да? Их заменю. Окей. А ты продолжай. Кстати, я сожалею о том, что согласился. Правда? Да. Сейчас, видя, как тебя огорчает мысль о проигрыше, я бы рекомендовал уйти после этого этапа, если ты выиграешь. Я точно так же думал, когда закончил этап с балкой. Ты так думал после каждой ловушки. Но теперь мы здесь. Ух ты, как гладко! О, Последний кусок. Прям страшно, очень страшно! Боже мой! <свят> Кажется, он справился. <свят> Ладно, идем дальше. <свят> Печеньку нам! Прям так старательно пытался вырезать звездочку, хотя просто кинул, да? <свят> а теперь настоящее испытание. Зонтик. Самая сложная фигура. Если да. я выйду, не думаю, что мне стоит рисковать снова чего. Ладно, как тебе такое? Чел, пожалуйста, в игре уходи, я тебя прошу. После той балки надо было валить вообще. Вырежи этот дурацкий зонтик, а потом просто бери деньги. Ради моего спокойствия. Ради моего, чувак. Хорошо. И, кстати, на этот раз у тебя 10 минут времени. Серьезно, говорил, что не будет ограничений тут. Время уже пошло. Осталось 9 минут 50 секунд. Давай, давай, давай. Я и, тебя обожаю, иголочка. но не буду болтать с тобой, пока делаю я, это. Я все понимаю. На кону 800 тысяч долларов. Дайте мне доллар, пачку а, денег. Дайте зачем? мне. Держи пачку. Он использует деньги, как молоток. В игре в кальмара такого не было. Остроумно, там и не было таких денег. Никогда я не был так напряжен. Это это очень... Так оператор еще близко с камерой. Мне кажется, ему за счет этого тоже может быть дискомфортно. Очень сложно. Я не знаю, что я с собой сделаю, если проиграю. Ой, блин, я его понимаю. 
Осталось 5 минут. Именно поэтому надо было раньше уходить. Хотя, слушайте, может, он все-таки прошел Честно испытание. Честно говоря, я думаю, что... Ну да, по факту, судя по таймлайну, он мог пройти испытание и свалить счастливым закат. Мне кажется, что Давай, я челик. ломаю, чувак. Не ломай! У, молоток из обуви. Чувак, я ни капли не продвинулся. Четыре минуты. Время же зря. Очень жаль, что оно ограничено. До этого фигуры были легче и без ограничений времени все было. А тут... Две минуты. Он начинает откалывать. Блин, всего минута. Он начинает отрывать. Он, возможно, не успеет, мне кажется. Куски. По твоему сведению, осталось 60 секунд. Хотя у мистера Биста часто такое бывает, что вот вроде бы время истекает, но человек успевает что-либо сделать, как и тут, например, это было воспитание замками и с водой. Секунд, Мак. Давай, Чил, давай! Получилось или сломалось? Погоди, что только что произошло? Ой. Йо... Сраный зонтик. Нет. О. Сраный зонтик. Мне кажется, что если бы у него не было ограничения по времени, он вполне мог бы справиться. А здесь ответственность была слишком огромной. Я даже не знаю, что сказать. Я такой идиот, чувак. Блин, чел! Надо было раньше валить оттуда! У меня были... 700 тысяч долларов. А вот так вот люди в казино деньги и просирают, потому что они не знают, когда надо остановиться. Я не знаю, зачем я это сделал. Было бы менее обидно, если бы ты проиграл в первом испытании. Гораздо менее. Ну это понятно, он столько всего преодолел, всю эту жесть. Он каждый раз преодолевал себя, еле-еле выполняя испытания, раз за разом, раз за разом. Буквально 6 секунд у него оставалось. Кроме того, он там чуть не упал с этой балки, столько всего было. Ну ладно, иди сюда, приятель. Давай. Давай, встанем. Знаете все, если вы попали в видео мистера Биста, Уходите, пока выигрываете. Ну, вот это так и в жизни, блин. Вот то же самое с всякими кейсами и молитвами в Геншин Импакте. Я считаю, что нужно вовремя остановиться. Да, например, я в тот же самый Геншин донатила деньги. Не смогла бы выбить персонажа и остановилась, потому что я не хочу, например, профукать там 5 тысяч, 10 тысяч рублей на перса. Потому что в любом случае он все равно может даже не выпасть. Да, там есть гарант 90 круток. Но не всегда 5 тысяч может тебе даже на все это хватить. И у него тут ситуация была куда жестче. Надо было остановиться, мне кажется, еще, возможно, даже вот где. Вот после Фиста был, наверное, после Фиста был, я бы остановилась, потому что было супер легкое испытание. Это означало, что следующее испытание будет супер жестким. А еще в конце упал! Просто его добить решили, мне кажется, окончательно. Честно говоря, это было печально, так что я решил дать Маку 100 тысяч за переживание. О. Дайте знать, если вы хотите увидеть больше подобных видео. Ну, блин, слушайте, на самом деле он дал ему стука, и кроме того, тут же вот, вот здесь, да, как раз таки до этого падала еще одна сумочка с еще одной из сотней. И, может быть, он каким-то образом смог забрать 200 тысяч, а это некая пасхалка, так скажем. Надеюсь, что у следующего будет более счастливый конец. Не-не-не-не-не, я считаю, что вот после этого ролика все ребята, которые будут участвовать в испытаниях Мистера Биста, они должны будут сделать для себя кое-какие выводы. Лучше уж забрать там 200-300 тысяч, да блин, это, это дохерища денег, да даже 100 тысяч, это нифига себе какой шанс. Но этому парню, я считаю, обидно получить даже эти 100 тысяч, потому что... У него столько денег было в его руках. Но самое главное, что он не остался ни с чем. И эти 100 тысяч, я надеюсь, что он потратит с умом. 
Так что у Джимми хорошо в целом поступил, что отдал эти деньги, но само по себе испытание, ну, ужасное. Мне кажется, что это самое грустное видео Мистера Биста, которое я смотрела. Были видео как раз-таки про, например, глухих людей, про слепых людей, но я там как бы плакала немножко, да, были такие слезы на глазах, но от счастья, от радости за людей, которые, ну, как бы будут там слышать или же будут видеть. Здесь же слезы на глазах выступали в момент, вот особенно когда он осознал, что произошло, когда он увидел прям этот зонтик. И я испытала чувства, которые испытывала, когда смотрела игру в кальмара, как раз таки, когда там ребята проходили эти испытания. Но там все-таки это э, сериал, это все отыгрыш актеров, а здесь человек в реальной жизни потерял столько денег. Очень грустно, по правде говоря. И на самом деле, когда смотришь его видео, в котором довольно-таки много участников, ты болеешь за каждого из них, но всегда в таких видео есть хотя бы один победитель. А здесь ты все видео смотришь за челом, начинаешь волноваться за него и переживать, и в конце видишь вот это. Очень грустно, но... Это урок, на самом-то деле, на будущее для нас с вами. Я, опять же, говорю не только про Мистера Биста, а в целом про вот эту нашу с вами непредсказуемую жизнь. Да уж, спасибо большое за просмотр видосика вместе со мной на стриме. Или же спасибо тебе, что посмотрел все это в записи. И пока, еще увидимся.